xin chào tất cả các bạn hôm nay mình xin phép được chia sẻ kinh nghiệm của mình về trồng cây cà chua ở trên sân thượng trồng cây cà chua đầu tiên cây con phải chọn những cây lá khỏe mạnh không bị sun ngọn hoặc là không bị nấm bệnh lá nó phải xanh và khỏe mạnh à, như cây con thì mình mình mua ngoài chợ về mình ươm lại ra các cái cốc nhựa ươm này để mình chọn được những cây khỏe mạnh nhất mình trồng nếu như các bạn ươm hạt thì các bạn cũng nên chọn những cây con khỏe nhất để trồng chứ không nên chọn cây quá quài cọc và có bệnh như mình mua cây con ngoài chợ về thì mình ươm lại ra cây cốc này Cây nào khỏe đẹp nhất Thì mình trồng Còn đâu cây nào mà nó yếu quá Hoặc nó bị bệnh Thì mình sẽ loại ngay Mình trồng trồng những cây khỏe Nó sẽ phát triển rất là nhanh Rồi Mình ươm lại cây con ra đây Ra cái cốc nhựa ươm này Thì đến giai đoạn này Là mình cho ra chậu To để trồng Sau đây là video clip chia sẻ chi tiết kinh nghiệm trồng cà chua trên sân thượng mời các bạn cùng xem trong cà chua thì mình trồng trong thùng xốp tích nước thùng xốp tích nước này chế từ những vật liệu cũ và bỏ đi các bạn có thể tham khảo thêm ở video của mình cách làm thùng xốp tích nước và như đất đất mình trộn để trồng cà chua là đất trồng cây ăn quả ngắn ngày trên sân thượng cũng có video clip chi tiết hướng dẫn mời các bạn xem ở trong kênh của mình đầu tiên trồng cà chua thì thùng trồng cà chua thì mình chỉ các bạn lưu ý là mình chỉ đổ đến đây đất thôi chứ mình không đổ đầy đầy thùng để về sau có những giai đoạn mình sẽ phải bón thêm chứ không phải là cứ như thế này là cứ như thế này là là, là, là cà chua là lớn đâu các bạn nhớ là đổ chỉ 2 phần 3 thùng đất thôi chứ không đổ đầy đất để về sau mình còn bón thêm đầu tiên để trồng cây con mình đổ dốc ngược dốc ngược vào cái này nhấc nhẹ nhàng ra xong là đặt cây con xuống vun gốc và xung quanh thế là ok sau đó các bạn nên chuẩn bị một cái que nhỏ để cắm cắm vào cạnh này các bạn cắm nhẹ thôi không là động dễ của cà chua nhé cắm vào cắm vào với mục đích là để cây cà chua khi nó lớn lên nó dựa vào nó dựa vào để nó không bị đổ cây Đấy, trồng cây con là như thế Như ở đây mình trồng là mình có thể gọi là dàn đứng Vì mình đây là mình tận dụng lan can cầu thang để mình trồng Nên mình chỉ cắm cái que cho cây dựa là cắm nhỏ thôi Chứ mình không cắm que to Tại vì khi cây muốn lớn một chút Mình sẽ cho dựa vào lan can cầu thang Đây, như cái dọc này mình cho dựa vào lan can cầu thang hết đây Đọc này đang ra hoa và đậu quả rất là nhiều Quả to không có mấy quả nhỏ phải soi kỹ thì rất là nhiều à, Còn các bạn mà trồng dàn như kiểu dàn Dàn như dàn bầu, dàn bí, dàn mướp chẳng hạn Thì các bạn phải có một cái que to Các bạn cho cây dựa lên đến dàn Khi lên đến dàn rồi thì à, Các cành của cây sẽ nằm ra dàn thì sẽ ok Chứ các bạn không cắm que để cho cây dựa thì à, cặp gió cây sẽ đổ gục và rất dễ chết. Đối với chăm sóc cây cà chua thì như cây cà chua con đây mình vừa mới trồng đây thì mình chỉ trộn phân, trộn đất như cái trong cái bài trộn đất cho trồng cây ăn quả ngắn ngày thì mình chỉ có như thế mình trồng thôi chứ mình gần như là mình không bón thêm cái gì cả. Tại vì cà chua là rất nhạy cảm với phân các bạn bón phân nước 
hoặc là phân chuồng nhiều quá thì nó sẽ bị nấm dễ chết sót nó sẽ gây ra hiện tượng xoăn ngọn và vàng lá thì cho nên là khi mà trồng cả chua con lên thì các bạn không nên bón nhiều cái gì cả cứ để tự nhiên thôi chứ mình thì mình không bón mình chỉ trộn phân trộn đất như bình thường cho mình trồng thôi còn đối với chăm sóc cà chua trong thời kỳ ra hoa đậu quả như mình mình dân gian hay gọi là thời kỳ con gái đấy đây như cây cà chua này của mình bắt đầu nhỡ nhỡ rồi bắt đầu có ra hoa bỏ những lứa hoa đầu tiên Đó, các bạn có thể nhìn thấy hoa nụ rất là nhiều thì mình bắt đầu mình mới bón bổ sung bón bổ sung ở đây gồm chỉ có hỗn hợp hỗn hợp phân đất và bột đậu tương thì mình bón thì các bạn nên chú ý mình bón là bón quanh gốc đó bón quanh gốc chứ mình không ấp vào gốc thì sau mình tưới về sau mình tưới là 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 nó sạt xuống là vừa chứ không mình không ấp vào gốc ấp vào gốc nó, nó, nó nấm gốc có khi nó cũng chết sót cây nó gây ra bệnh các loại bệnh kéo cây thì mình đã nói rồi cà chua nó cần cũng chất nó cũng bình thường thôi chứ không cần quá nhiều khi mình 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 bón quá nhiều thì nó sẽ bị có hiện tượng sốc phân nó sẽ gây ra vàng lá hoặc là nó sun hết cả ngọn thì nó vì nó chuyển sang hệ nấm dễ rồi thì khó chữa lắm tại vì nên mình trồng cà chua mình chỉ cứ bình tĩnh mình bón thôi chứ không mình không cần bón nhiều tống một lúc làm gì cả nên khi mình vun gốc vun gốc thì để tăng cường phân và kali cho cây ra hoa đậu quả thì mình chỉ bón mình chỉ bón một lớp mỏng thôi chứ mình không 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 bón nhiều 10 10 đến 15 ngày mình lại vun thêm một lớp mỏng 10 đến 15 ngày mình lại vun thêm một lớp nữa Đấy, các bạn lưu ý là như thế và để tăng cường thêm kali thì các bạn có thể bón thêm dịch chuối đây như cây cà chua mình của mình đang đã rất nhiều trùng hoa rất nhiều chùm hoa gần quá không bắt nét được Đấy, ra rất nhiều chùm hoa thì mình tăng cường thêm kali bằng cách bón dịch chuối các bạn có thể tham khảo thêm à, cái bài à, cách làm dịch chuối bón cho rau ăn lá và cây ăn quả hoặc là bón cho cả hoa lan hoa cây cảnh thì à, dịch chuối cũng bón à, đó là kali tự nhiên hữu cơ bón rất là tốt cho cây ăn quả các mời các bạn tham khảo thêm còn đây là hỗn hợp mà phân đất mình cũng có nói một bài riêng rồi thì các bạn tham khảo thêm trong bài cách trộn hỗn hợp phân đất bón cho cây ăn quả ngắn ngày trên sân thượng Đấy, mình chỉ có hoàn toàn hữu cơ như thế thôi cây nhà mình trồng thì nói chung là sai thì không sai lắm thế nhưng mà lúc nào vẫn cứ đủ ăn vì mình dùng là hoàn toàn là hữu cơ như đây một dàn cà chua của mình đây vẫn đang trong thời kỳ ra hoa đậu quả thì mình cũng chỉ bón hỗn hợp phân phân chuồng tăng cường thêm kali và thỉnh thoảng có tưới thêm dịch chuối đây các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều rất nhiều cà chua xanh đây. từ gốc đến ngọn nó cứ lắc rắc lắc đác như thế thôi chứ 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 không không sai chữ chịt quá quả quá nhiều tại vì mình trồng theo cái phương pháp là cứ túc tắc túc tắc ra quả nếu là lứa này à, chín thì có sẽ có lứa khác lên chứ mình không trồng nó ra quả kiểu dồn dập cùng một lúc nó ra quả quá nhiều thì cây nó nuôi quả quá nhiều nó sẽ suy cây nó sẽ mau tàn cây Đó mình chỉ à, cứ chơi cái phương pháp này nói ra là hoàn toàn hữu cơ, Đấy là cứ túc tắc túc tắc 
rất bền cây, bền đất để à, cho ra quả rồi lúc nào cũng có quả ăn. Như vậy mình đã chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm trồng cà chua trên sân thượng của mình cho các bạn tham khảo. Các bạn có gì thắc mắc hoặc chưa hiểu chỗ nào thì vui lòng để lại lời nhắn ở dưới video hoặc liên hệ trực tiếp với Facebook của mình. Mình sẽ trả lời một cách nhanh nhất và đầy đủ hơn. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.